দর্শক বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে দেখুন আমি গোলগুলা নাইটি কাটিং এবং স্টিচিং দুটোই করে দেখাবো সম্পূর্ণ রেডিমেড স্টাইলে আপনি শিখতে পারবেন আমার এই ভিডিওতে তাহলে ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে ভুলবেন না তো দেখুন আমি প্রথমে মাপটা নিচ্ছি আমি এটা নাইটির কাপড় নিলাম এটা নাইটির পিস দোকান থেকে আমি এটা নাইটির পিস নিয়ে এনেছি আমি কোনো আলাদা থান কাপড় কিনিনি তো এখানে আমি দেখুন কাপড়টাকে প্রথমে সোজা করে চার ভাঁজ করে নিয়েছি তো দেখুন চার ভাঁজ এদিক থেকে হলো ওপেন সাইড এদিক থেকে হলো জয়েন্ট সাইড তো প্রথমত আমি লম্বা নিয়ে নেব এইভাবে লম্বার মাপটা নিয়ে দিচ্ছি আপনি কিন্তু সবসময় আপনার নিজের লম্বার মাপ অনুসারে নেবেন তো যতটুকু আপনার লম্বা থাকবে তার থেকে মিনিমাম আপনাকে থ্রি ইঞ্চ বেশি নিতে হবে যদি আপনি নিচ থেকে একটু বেশি করে ফোল্ড করতে চান তাহলে আপনি থ্রি ইঞ্চ নেবেন এক্সট্রা আর যদি আপনি খুব কম করে ফোল্ড করতে চান নিচ থেকে মুহিটা তাহলে আপনি টু ইঞ্চ এক্সট্রা নেবেন তো দেখুন আমার সেলাই করার পর ফিফটি টু প্রয়োজন কিন্তু আমি আরও থ্রি ইঞ্চ এক্সট্রা নিয়ে নিচ্ছি টোটাল আমি ফিফটি ফাইভ ইঞ্চ নিয়ে নিচ্ছি এবার মাপটাকে আমি সোজা করে নিচ্ছি একদম সোজা করে দাগ কেটে নিলাম এরপর আমি শোল্ডারের মাপ নেব তো দেখুন এক্ষেত্রে যদি আপনি রেডিমেডের জন্য করতে চান তাহলে আপনি শোল্ডারটা সবসময় একটু বেশি নিয়ে নেবেন আপনি মিনিমাম ফোরটিন অ্যান্ড হাফ ইঞ্চ নিয়ে নেবেন আর যদি হাতা ছাড়া করতে চান তাহলে ফোরটিন নেবেন আর যদি হাতা দিয়ে করতে চান তাহলে আমি থার্টিন অ্যান্ড হাফ ইঞ্চ নিলাম আমি হাতা লাগিয়ে নেব তার জন্য আমি থার্টিন অ্যান্ড হাফ ইঞ্চ নিলাম এবার দেখুন গলার চওড়াটা কতখানি নেবেন যেহেতু কুচিটা খুব বেশি তার জন্য আমি টেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ গোলার পাস নিয়ে নিলাম এটা কিন্তু আমি সম্পূর্ণ রেডিমেড স্টাইলে করছি এবার দেখুন বগল কতখানি নেব নর্মালি কিন্তু আমি যে কোনো নাইটিতে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ বলে থাকি কিন্তু এক্ষেত্রে আমাকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ নিলে হবে না আপনাকে মিনিমাম এইট পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ নিতে হবে যেহেতু গোল গোলা তার জন্য আপনাকে এইট পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ নিতে হবে তো যদি আপনি খুব ডিপ করতে চান তাহলে আপনি এইট ইঞ্চ নিতে পারবেন আমি একটু ডিপ নে করছি তার জন্য আমি এইট ইঞ্চ নিয়ে নেব আর যদি আপনি খুব হেভি চেস্টের জন্য করতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে মিনিমাম নাইন ইঞ্চ নিতে হবে তো এক্ষেত্রে দেখুন আমি একটু ডিপ করব তার জন্য আমি এইট ইঞ্চ দিয়ে দিচ্ছি তো আপনি যদি রেডিমেডের মতো করতে চান তাহলে কিন্তু আপনি নর্মাল সাইজের জন্য এইট পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ নিয়ে নেবেন আমি আবারও বলে দিলাম এবার বগলের শেপটা দিয়ে দিচ্ছি দেখুন এইভাবে আমি বগলের শেপটা দিয়ে দিলাম এরপর দেখুন আমি সাইড থেকে কিন্তু কোনো কাট লাগাইনি আমি সোজা রেখে দিয়েছি গোল গোলা নাইটিতে সবসময় এইভাবে সোজা রেখে দেবেন যদি আপনার কাপড় খুব বেশি চড়া হয় তাহলে একটু শেপ দেবেন এবার গলার ডিপ দেখুন আমি সেভেন ইঞ্চ নিচ্ছি তো আপনি যদি হেভি সাইজের জন্য করতে চান বা রেডিমেড করতে চান তাহলে আপনি এইট ইঞ্চ নিয়ে নেবেন আদারওয়াইজ আপনি নর্মালি সেভেন ইঞ্চ নিতে পারেন যদি কেউ খুব ছোট গলা পছন্দ করেন তাহলে আপনি সিক্স ইঞ্চ নিয়ে নেবেন নইলে কিন্তু গলাটা অনেকখানি বড় হবে এবার আমি গলার শেপটা দিয়ে দেব গোল গলা একটু শেপ দিয়ে দিচ্ছি এভাবে শেপটা দিয়ে দিলাম এবার দেখুন গলার কুচিগুলি আমি ঠিক কোন জায়গা থেকে দেব দেখুন আমি কতখানি দূরত্ব থেকে দিচ্ছি আপনি চাইলে পাইভ ইঞ্চও দিতে পারেন বা আপনি সিক্স ইঞ্চও দিতে পারেন তো আমি বলবো রেডিমেডের জন্য আপনি সিক্স ইঞ্চ থেকে কুচিগুলা দেবেন আর যখন নিজের জন্য করবেন তখন যদি ছোটো গলা পছন্দ করেন তখন আমি ফাইভ ইঞ্চ থেকে আপনি দিয়ে দেবেন তো এক্ষেত্রে আমি কিন্তু ফাইভ ইঞ্চ থেকে গলার কুচি দিয়ে দেব শেপটাকে আমি আরও একটু ভেতরের দিকে দিচ্ছি মনে হচ্ছে শেপটা একটু কম হয়েছে শেপটা একটু বাড়িয়ে দিলাম এবার দেখুন ফাইভ ইঞ্চ আমি ক্রস দিয়ে রাখছি ঠিক এই জায়গা থেকে আমার কুচিগুলা হবে এবার আমি কেটে নিচ্ছি আর কোনো মেজারমেন্ট এখানে নিতে হবে না তো এখানে দেখুন আমি বুকের জন্য কোনো এক্সট্রা মাপ নিয়ে নিই প্রথমে বলেছি দেখুন আমার সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ কাপড়ে ছিল কাপড়ের বহর ছিল সেই অনুসারে আমি নিলাম উপর এবং নিচ থেকে আমি দুটো সাইডে বরাবর করে নিলাম যদি আপনার কাপড়ের বহর খুব বেশি থাকে তাহলে আপনি সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ বা সেভেনটিন রেখে বাকি নিচ থেকে আপনি মোহরির জন্য রেখে দিতে পারেন তো নাইটের কাপড়ে এর থেকে বেশি বহরের কাপড় খুব কমে আসে যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে আপনি সেই অনুসারে আপনার চৌড়া নিয়ে নেবেন তো আমার কাপড়ে নর্মাল বহর ছিল তার জন্য উপরেও সিক্সটিন অ্যান্ড হাফ ইঞ্চ নিলাম নিচ থেকেও আমি সিক্সটিন অ্যান্ড হাফ ইঞ্চ নিয়ে নিলাম দেখুন যে এক্সট্রা কাপড়টা ছিল সেই কাপড়টা থেকে আমি হাতা কেটে নেব এবং গলার পট্টি কেটে নেব তো দুটো জিনিস কিন্তু আমাকে শুধু এই কাপড়টা থেকে বের করতে হবে তো এক্ষেত্রে আমি হাতা বেশি লম্বা রাখছি না খুবই ছোটো হাতা রাখছি তাহলে দেখুন কতখানি আমি হাতার লম্বা নিচ্ছি আমি টোটাল সিক্স ইঞ্চ নিচ্ছি সেই সিক্স
তো যতখানি আমার লাগলো সেই অনুসারে আমি এভাবে পাঁচটা নিয়ে নিচ্ছি আমার নাইন ইঞ্চ থেকে দু সুদ কম ছিল আমি টেন ইঞ্চ থেকে দুই সুদ কম নিয়ে নিলাম এভাবে দিলাম নিচ থেকে একটু সমান করে নেব এবার দেখুন আমি হাতা শেপটা দিয়ে দিচ্ছি তো নর্মালি আমি সব সময় হাতা কী করে কাটতে হয় তা দেখিয়ে থাকি তার জন্য আমি বেশি মাপ দেখালাম না সোজা করে আমি দাগ দিয়ে কেটে নিচ্ছি ঠিক মিডেল থেকে আমি একটা কাট লাগিয়ে নিচ্ছি এরপর আমি সামনের আর ফলের জন্য হালকা একটু শেপ লাগিয়ে দিচ্ছি না লাগালেও কোনো সমস্যা হবে না নাইটিতে তবু আমি হালকা একটুখানি লাগিয়ে নিচ্ছি দেখুন শেপ দিয়ে দিলাম এবার এখানে হালকা একটু কাট লাগিয়ে নিলাম তাহলে পরবর্তী সময় বুঝতে সুবিধা হয় এই দিকটা সামনে থাকবে দুটো জয়েন্ট আলাদা করে নিচ্ছি এবার এই টুকরা কাপড়টা থেকে আমি গলার জন্য পট্টি কাটবো তো গলার পট্টি কিন্তু অবশ্যই আপনাকে উড়েপ করতে হবে তো অনেকেরই প্রশ্ন থাকে উড়েপ কী করে কাটতে হয় অনেকে বুঝতে পারে না বারবার আমাকে সেম কোশান করে থাকেন তাহলে দেখুন উড়েপ কোনটাকে বলা হয় দেখুন কাপড় একটা সোজা দিক থাকে আমি চক দিয়ে একটু দাগ দিয়ে দেখে দিচ্ছি এটা হলো সোজা আপনি যখন কাপড়টাকে সামনে থেকে দেখবেন তখন বুঝতে পারবেন এই দিকটা হলো সোজা কাপড়ের সুতাগুলো কোন দিকে আছে তো আমি আবার দেখুন আর একটা দাগ দিয়ে দেবো সেমভাবে মাঝখান থেকে আমি ক্রস করে এভাবে দেখুন আর একটা দাগ দিলাম এটাও কিন্তু সোজা এটাও সোজা এটাও সোজা তাহলে এটাকে আমি এভাবে ক্রস করে নিচ্ছি এইভাবে দেখুন আমি ক্রস করে নিলাম তো এভাবে ক্রস করে আমি এবার কেটে নেব এটাকে বলা হয় উড়েপ আমি যেহেতু কাপড়টা খুব কম তার জন্য আমি বেশি একটা উড়েপ করতে পারছি না মোটামুটি আমি একটু উড়েপ করে নিলাম এবার আমি যতখানি লাগবে দেখুন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ চওড়া করে আমি পট্টিগুলো কেটে নেব তো এর থেকে বেশি আর চওড়া লাগবে না সোজা করে যতটুকু প্রয়োজন আমি সেই অনুসারে কেটে জয়েন করে নেব কেটে নিলাম এবার দেখুন ঠিক এই জায়গা থেকে আমি এভাবে সেলাই করে জয়েন করে নেব যতগুলো আমার লাগবে সেই অনুসারে আমি সেলাই করে নেব এরপর দেখুন আপনি যদি চান তাহলে আপনি সামনে হুক বা চেন লাগাতে পারেন বা বুতাম লাগাতে পারেন তার জন্য কিন্তু আমাকে এখান থেকে কাটতে হবে তার আগে দেখুন যে জায়গাতে আমার কুচিগুলো হবে সেই জায়গাতে আমি একটু কাঠ লাগিয়ে নিচ্ছি এবার দেখুন ভেতর থেকে আমি একটা পাট বের করে নেব এরপরে কিন্তু আমাকে সামনে হুকের জন্য কাটতে হবে দেখুন একটা পাট বের করে নিলাম এবার দেখুন ঠিক বিড়াল থেকে আমি কাঠ লাগিয়ে নিচ্ছি যতখানি আপনি রাখবেন হুক তার জন্য সেই অনুসারে আপনি কেটে নেবেন তাহলে প্রথমে এটাকে আমি সেলাই করে তৈরি করে নেব এরপরে আমি পাখি কাজটা করব দেখুন আমি ঠিক এই জায়গা থেকে আলাদা করে পট্টি লাগিয়ে নেব এবার দেখুন সামনের হুক পট্টির জন্য আমি যে কাপড়টা নিলাম এর চওড়াটা একটু দেখুন আমি পনে তিন ইঞ্চ নিলাম আপনি চাইলে এর থেকে বেশিও নিতে পারেন বা এর থেকে একটু কমও নিতে পারেন এবার দেখুন এদিকটা হলো ভাও দিক আর এদিকটা হলো উল্টো দিক তাহলে পট্টিটাকে আমি উল্টো দিকে রাখব রেখে ঠিক এইভাবে ভেতরের দিক থেকে আমি লাগিয়ে নিচ্ছি দেখুন ঠিক অতখানি আমি নিয়ে আসলাম এরপর দেখুন দ্বিতীয় সাইডেও আমি সেমভাবে ভেতরের দিক থেকে লাগিয়ে নেব দেখুন আমি উল্টো দিক থেকে লাগিয়ে নেব এইভাবে এবার দেখুন প্রথমে কাপড়টাকে একটু এভাবে নখ দিয়ে ভালো করে বসিয়ে নেবেন এরপর ঠিক এইভাবে আমি ফোল্ড করে নিচ্ছি আপনি চাইলে এর ভেতরে বক্রম বা ক্যানভাস ইউজ করতে পারেন এইভাবে দেব ওখানে নিয়ে আসার পর আমি ছেড়ে দিলাম যারা নতুন শিখছেন তাদের জন্য আমি এইভাবে সেলাই করছি নইলে একটু অন্যরকমভাবে সেলাই করতাম 
এবার দ্বিতীয় পাড়টাকে আমি সেম ভাবে নোক দিয়ে একটু প্রথমে বসিয়ে নিচ্ছি তারপর এইভাবে ফোল্ড করে দ্বিতীয় আরেকটা ফোল্ড করে দিলাম আমি এই যে আমি জয়েন্ট ছিল জয়েন্ট থেকে একটুখানি আমি ভেতরের দিকে নিয়ে আসবো হালকা একটুখানি বেশি নয় এবার দেখুন একটা পাটকে আমি এইভাবে ভেতরের দিকে নিয়ে যাব দেখুন ভেতরের দিকে দিয়ে দিলাম আর একটা পাট আমি বাইরের দিকে রেখে দিলাম এইভাবে তো এবার দেখুন ঠিক এই জায়গাতে আমি একটু হালকা এইভাবে কেটে দেব তাহলে ফিনিশিংটা খুব ভালো হয় এইভাবে এবার ঠিক এই জায়গাতে প্রথমে একটা পিন আপ করে নিলে ভালো হয় দুটো পাট যেন বরাবর থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে একটুখানি আমি একটা পিন মেরে দিচ্ছি এভাবে একটু পিন আপ করে নিলাম তারপর বরাবর একটা পাটের উপর আরেকটা পাট এইভাবে উঠিয়ে নিলাম উঠানোর পর দেখুন যদি আপনার অসুবিধে হয় তাহলে প্রথমে একটু মিডেলে আপনি দাগ কেটে নেবেন এবার দেখুন ঠিক এই জায়গা তো আমাকে একটুখানি কাট লাগাতে হবে তো কাপড়টাকে আমি নিচ থেকে একটু এভাবে একটা ফোল্ড করে দিলাম সেলাই করে নিলাম দেখুন খুবই সুন্দরভাবে মিলে গেল পিনটা খুলে এদিক থেকে এবার আমি একটু বরাবর করে এইভাবে কেটে নেব যে এক্সট্রা কাপড়গুলো ছিল সেই এক্সট্রা কাপড়গুলো কেটে নিলাম আবারও একটু চেক করে নিচ্ছি বরাবর হয়েছে কি না একদমই বরাবর হলো দেখুন এবার আমি পেছনের পাট এবং সামনের পাটের শোল্ডার জয়েন করে নেব আমি শোল্ডার জয়েন করে নিচ্ছি গলার পোর্টি আমি লাগিয়ে নিচ্ছি দেখুন উরেপ কাপড় আমি এইভাবে জয়েন করছি এবার দেখুন পটিটাকে আমি নিচে রাখলাম রাখার পরে প্রথমে সামনের দিক থেকে সেলাই শুরু করব দেখুন অতখানি পর্যন্ত আমি এই যে এই জায়গা থেকে ঠিক শুরু করে আমি অতখানি কুচি দিয়ে দেব একটুখানি এদিক থেকে ছেড়ে দেব ফোল্ড করার জন্য তো কুচিগুলো দেখুন আপনি সামনের দিকেও দিতে পারেন বা আপনার দিকেও দিতে পারেন
পেছনের পাটে চলে আসলাম এবার পেছনের পাটেও सेम ভাবে ঠিক এই জায়গা থেকে আমি কুচি দেওয়া শুরু করব তো কুচিগুলা কিন্তু আমি একটু বড় বড় করে একটা কুচির উপর আরেকটা কুচি উঠিয়ে দিচ্ছি দেখুন ঠিক মাছখানে চলে আসলাম এবার চাইলে আমি কুচিগুলো একদিকেও দিতে পারি বা এটা আমি এদিকে ঘুরিয়েও দিতে পারি এবার আমি এদিকে ঘুরিয়ে দেব এবার দেখুন এদিক থেকে এইভাবে আমি একটা ফোল্ড করলাম করার পর দ্বিতীয় আরেকটা ফোল্ড এইভাবে করলাম ঠিক কাপড়টাকে ভেতরে এইভাবে রেখে দিলাম এবার ঠিক সাইড থেকে আমি সেলাই করে নিচ্ছি देख खुबी सुंदर भाव गोलार 
সেলাই করে নিলাম সামনে এবং পেছনে দুদিকেই কমপ্লিট হয়ে গেল এবার হাতা লাগিয়ে নেব তো তার জন্য হাতার মোহরি প্রথমে সেলাই করে নেব নিচ থেকে ফোল্ড করে হাতার মুহুরি সেলাই করে নিলাম এবার আমি ঠিক শোল্ডারের মাঝখান থেকে দেখুন এইভাবে সেলাই করে নেব যেভাবে আমি ব্লাউজে করে থাকি সেমভাবে আমি সেলাই করে নেব দেখুন বরাবর মিলে গেল এবার দ্বিতীয় হাতাটো আমি সেমভাবে লাগিয়ে নেব এবার দেখুন আমি সাইড থেকে সোজা করে সেলাই করে নিয়ে যাব দ্বিতীয় সাইডটাও আমি সেমভাবে সেলাই করে নেব দেখুন এইভাবে অতখানি রেখে আমি সেলাই করলাম তো যখন আপনি রেডিমেডের জন্য তৈরি করবেন তখন আপনি এইভাবে সাইড থেকে সেলাই দিয়ে দেবেন একদম বরাবর করে তো যদি আপনি নিজের জন্য করতে চান তখন আপনি একটু ফিটিংস করে নেবেন হাতার দিক থেকে একটু ফিটিংস করে নেবেন তো হাতার দিক থেকে ফিটিংস করতে গেলে বুকটাও আপনাকে একটুখানি সেলাই করতে হবে তাহলে দেখুন এইভাবে হাতার সঙ্গে আপনি বুকটাকে মিলিয়ে দেবেন নিচের দিকে কিন্তু সেলাই করবেন না যেভাবে ছিল প্রথমে সেমভাবে আপনি রেখে দেবেন এবার আমি মুহুরি সেলাই করে নেব এইভাবে আমি ফোল্ড করে নেব যেহেতু একটু কাপড় আমি বেশি নিয়েছিলাম তার জন্য আমি একটু বেশি করে ফোল্ড করে নিচ্ছি তো আপনি যখনই নাইটি সেলাই করবেন লম্বার মাপ কিন্তু সবসময় একটু বেশি নেবেন কারণ কটনের কাপড় যদি হয়ে থাকে সেটা ধোয়ার পরে কিন্তু একটু ছোট হয়ে যায় লম্বাটা একটু কমে যায় তার জন্য সবসময় একটু বেশি নিয়ে নেবেন এবার আমি হুক লাগিয়ে নেব আপনি চাইলে হুক লাগাতে পারেন যা বা আপনি চাইলে বোতামও লাগাতে পারেন একটা হুক আমি এই জায়গাতে লাগিয়ে নেব আর একটা ঠিক এই জায়গাতে আর একটা মাঝখানে তিনটা হুক আমি লাগিয়ে নিচ্ছি দেখুন এভাবে রাখব
নরমালি যেভাবে ব্লাউজে হুক লাগিয়ে থাকি সেম ভাবে আমি লাগিয়ে নেব এবার দেখুন হুকের ঘর করে নেব এই উপরের পাটটা কীভাবে রাখলাম রেখে আমি হুকের নিচে ঠিক বরাবর করে এইভাবে এভাবে আমি সবগুলা ঘর সেলাই করে নেব দেখুন সবগুলা হুকের ঘর আমি তৈরি করে নিলাম দেখুন সম্পূর্ণ নাইটি কিন্তু রেডি ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার দেখা হবে একটা সম্পূর্ণ নতুন ভিডিও নিয়ে